হে হাই হোয়াটস অ্যাপ গাইস ইটস ইন্টু শামিম হোসেন ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল তো ভিডিওর টাইটেল এবং থাম্বেল দেখে বুঝে গেছেন যে অ্যাকচুয়ালি আমরা আসলে কোন বিষয়টা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো ঠিক আছে যারা অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের সাথে যুক্ত আছেন তারা সবাই এই বিষয়টা জানেন তো এখানে আমার সামনে একটা স্ক্রিন একটা ইমেজ দেখতেছেন যেখানে আপনার এক একটা ফোনের এক একটা স্ক্রিন তো অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের সাথে যারা যুক্ত তারা রেসপন্সিভ যে একটা বলে কথা আছে আমাদের অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট এটার সাথে আপনারা অনেকেই পরিচিত তো রেসপন্সিভ যে জিনিসটা এটা হয়েছে আপনার যে অ্যাপসটা তৈরি করছেন ফর এক্সাম্পল হিসাবে আমরা ডিজাইন করার জন্য আমরা ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি অ্যাপসের জন্য ডিজাইন করলাম কিন্তু আমাদের অ্যাপসটা ব্যবহার করার জন্য দেখা গেছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি ফোনে ব্যবহার করতেছে বা ফোর ইঞ্চি ফোনে ব্যবহার করতেছে ফর এক্সাম্পল ফোর পয়েন্ট সেভেন ইঞ্চি ফোনে ব্যবহার করতেছে কিন্তু আমরা ডিজাইন করার ক্ষেত্রে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি অ্যাপ স্ক্রিনের জন্য ডিজাইন করছি কিন্তু আমাদের এই বাকি অ্যাপসগুলোর জন্য আমরা কিন্তু ডিজাইন করি নাই ঠিক আছে তো এগুলোর মধ্যে ওই অ্যাপসটা রেসপন্স কেমন হবে সে সে অ্যাপসটা কীভাবে ওই সমস্ত স্ক্রিনগুলোতে নিজের মতো করে অপটিমাইজ করে নেবে ঠিক আছে এটা খুব শর্টকাট আমি আজকে আপনাদেরকে একটা এক্সপ্লেন করে ট্রাই করবো আর কি ঠিক আছে তো আমি যদি সরাসরি একটা অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও তো আমাদের চলে যাই তো আমি এখান থেকে নিউতে নিউ প্রজেক্ট ওপেন করে আমি একটা এমপি প্রজেক্ট আমরা নিয়ে নিব তো আমি ফর এক্সাম্পল হিসেবে আপনাদেরকে একটা বেসিক ধারণা দেওয়ার জন্য আমি এখানে আর কোনো কিছু চেঞ্জ করতেছি না ঠিক আছে তো নর্মালি আমি এটা ফিনিশ দিয়ে দিলাম তারপর আমাদের এটা একটু রান হতে সময় লাগবে তো ভিডিওটা আপনারা যদি মনোযোগ সহকারে না দেখেন দেখা গেছে একটু কনফিউজ হয়ে যাবেন যেহেতু আর রেসপন্সিভ জিনিসটা একটু আপনারা বুঝে করতে হবে ঠিক আছে ফাইনালি আমাদের এম টি প্রজেক্টটা কমপ্লিট হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এখন আপনাদেরকে আমি এক এক করে সব কিছু একটু রিসোর্স আমরা লেআউটে চলে যাব এখানে অ্যাক্টিভিটি মেইন এক্সিম ঠিক আছে এখানে একটা আগে থেকে একটা হ্যালো ওয়ার্ড আছে এখানে তা আমি এটা নর্মালি এটা কেটে দিব সরি এটা এক জায়গায় আরেক জায়গায় চলে আসছে তো এখানে আমাদের স্ক্রিনটা এখন টোটালি হোয়াইট ঠিক আছে তো এখানে আমাদের মাদার লেওয়ারটা আছে কি দেখেন কনস্ট্যান্ট লেওয়ার ঠিক আছে আমাদের মাদার লেওয়ারটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট লেওয়ার্ট আছে তো আমাদের হ্যালো ওয়ার্ড এখানে আছে তো নর্মালি আমরা এখানে একটা লেওয়ার্ট আমরা ধরে নেই ফর এক্সাম্পল লিনিয়ার লেওয়ার্ট ঠিক আছে লিনিয়ার লেওয়ার্ট আমরা উইথ দিলাম ম্যাস প্যারেন্ট হাইট দিলাম সরি মেবি র্যাপ কন্টেন্ট হয়ে গেছে এটা আমরা ম্যাস প্যারেন্ট করে দিব ঠিক আছে এটা আমরা ম্যাস প্যারেন্ট করে দিব তো যেহেতু আমাদের দুর্গাপুস্ত পুরোটাই আমাদের লাগবে ঠিক আছে আমি জাস্ট আপনাদেরকে একটা জাস্ট ধারণা দিতেছি ঠিক আছে তো আমরা এখানে ওরিয়েন্টেশন দিয়ে দিব আমরা ওরিয়েন্টেশন ভার্টিক্যাল ঠিক আছে তো এই লিনিয়ার লেওয়ার্টের ভিতরে আমরা এখন একটা বাটন নিব ভি বাটন লাগলে এরকম চলে আসবো আমরা ম্যাস প্যারেন্ট দিব বাটনের হাইট দিব র্যাপ কন্টেন্ট ঠিক আছে তো বাটনটা আমরা এখান থেকে শেষ করে আমরা এখানে একটা টেক্স হিসাবে নিব বাটনের একটা টেক্স দিয়ে দিব আমরা টেক্স থ্রিও বাটন ওয়ান ঠিক আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার অ্যাপসের ডিজাইনটা সম্পূর্ণ এখানে দেখা যেতেছে আমি অ্যাপসের ভিতরে কি ডিজাইন করতেছি সেটা কিন্তু আমাদের এখানে অ্যাপসের ডিজাইনটা হইতেছে ঠিক আছে তো এখন যেহেতু আমাদের বাটন একটা নেওয়া হয় সেই বাটনটা আমি আমি নিয়ে কি করব কপি পেস্ট করব ঠিক আছে আমি এখন দেখতে পারতেছেন আমরা এখানে ওরিয়েন্টেশন ভার্টিক্যাল নেওয়ার কারণে একটা নিচে একটা আমাদের বসতেছে ঠিক আছে অটোমেটিকলি তো আমি এরকম তিন থেকে চারটে বাটন নিব নিয়ে আপনাদেরকে টোটাল জিনিসটা গাইডলাইন করে ট্রাই করব ঠিক আছে তো তিনটা নেওয়া হয়েছে চারটা এই পাঁচটা ঠিক আছে তো আমি প্রত্যেকটা বাটনের আলাদা আলাদা নামগুলো চেঞ্জ করে দিই বাটন ওয়ান এখানে বাটন ওয়ান এটা দেই বাটন টু ঠিক আছে এটা বাটন টু এটা বাটন থ্রি এটা বাটন ফোর এটা বাটন ফাইভ 
তো এখানে দেখতে পারতেছেন যে আমাদের একটা অ্যাপসের ডিজাইন কিন্তু এখানে অটোমেটিকলি নিয়ে নিয়েছে এই অ্যাপসটার যে স্ক্রিনটা এটা কিন্তু একটা মোবাইল স্ক্রিন দেখতে পারতেছেন তো এখানে নিচের অংশটা কিন্তু ফাঁকা তো আমি যদি এখান থেকে মোবাইল স্ক্রিনের সাইজটা চেঞ্জ করি ঠিক আছে মোবাইল স্ক্রিনের সাইজটা তো আমরা যদি মোবাইল স্ক্রিন ফর এক্সাম্পল আমরা যদি মনে করি মোবাইলের যে স্ক্রিন সাইজটা যদি আমরা চেক করি যে আমাদের কোন স্ক্রিনে কি কেমনভাবে এই ডিজাইনটা শো করে তাহলে আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো ঠিক আছে এই স্ক্রিনে দেখতেছেন একভাবে শো করতেছে তারপরে আমরা যদি এখান থেকে স্ক্রিন আবার চেঞ্জ করি যদি দশ ইঞ্চি মোবাইলে দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন কতটুকু জায়গা এখানে নিচে খালি ঠিক আছে এটা কিন্তু অনেক উপরে চলে গেছে ঠিক আছে বাটনগুলো আবার যদি আমরা ছোট স্ক্রিনে চেক করি দুই ইঞ্চি যে সমস্ত ফোনগুলো তাহলে দেখতে পাচ্ছেন তো এখান থেকে আমরা যদি মনে করেন পাঁচটা বাটনের জায়গায় যদি আমরা দশটা বাটন দিই ঠিক আছে তাহলে মনে করেন এটা কি ছোট স্ক্রিনে নেওয়া সম্ভব আপনারা বলেন ঠিক আছে এখানে ছোট স্ক্রিনে কেটে নেওয়া সম্ভব হ্যাঁ ছয়টা কয়টা হয়েছে একটা দুইটা তিনটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা হয়েছে তা আমি যদি দশটা বাটন নেই তাহলে এটা ছোট স্ক্রিনে কীভাবে নেবে ঠিক আছে নয়টা দশটা একটা বাটন কিন্তু হারিয়ে গেছে ঠিক আছে এটা হয়েছে আমাদের দশ নম্বর বাটন ঠিক আছে এই দশ নম্বর বাটনটা কিন্তু দেখা যেতেছে না ঠিক আছে এটা যদিও নয় নম্বর বাটন এটা আমাদের আট নম্বর বাটন ঠিক আছে কিন্তু এখানে কিন্তু দশ নম্বর বাটনটা আমাদের দেখা যেতেছে না কারণটা কি আমাদের মোবাইল স্ক্রিন সাইজটা ছোট যেমন ফর এক্সাম্পল মনে করেন আমাদের যে মোবাইল স্ক্রিনটা হবে ঠিক আছে এই যে এই মোবাইল স্ক্রিনটার কারণে এইটাতে কিন্তু শো করতেছে না আমাদের ডিজাইনটা ঠিক আছে এই মোবাইল স্ক্রিনে কিন্তু বাকিগুলোতে করতেছে তো এখন যদি আমি আবার স্ক্রিন সাইজটা বড় করি তাহলে দেখি আমাদের দশ নম্বরটা দেখা যায় কিনা এই দেখুন দশ নম্বরটা কিন্তু বড় মোবাইল ফোন স্ক্রিনে শো করতেছে ঠিক আছে একজাক্টলি এইটা কিভাবে আমরা মেনটেন করবো যে আমাদের প্রত্যেকটা ডিভাইস যেন সবগুলো বাটন শো করে বা ইয়ে করে তো এখন যদি আমরা মোবাইলটা রোটেট করি ঠিক আছে হ্যাঁ দেখুন ল্যান্ড স্কিপ যদি আমরা করি ঠিক আছে যেটা ল্যান্ড স্কিপ বলতে মোবাইলটাকে ব্যাকা করি আমরা অনেক সময় মুভি টুভি দেখতে তাহলে আমাদের কয়টা বাটন কোন স্ক্রিনে শো করে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে সবগুলো বাটন কিন্তু শো করে না একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা বাটন শো করছে ল্যান্ড স্কিপ ঠিক আছে এখান থেকে কিন্তু বাকিগুলো শো করে না তাহলে এখানে তো আমরা যদি স্ক্রিন সাইজ টু ইঞ্চির মধ্যে আনি তাহলে কিন্তু সেম দেখতেছেন তিনটা ছয়টা সাতটা তাও একটা মাঝখানে হারিয়ে গেছে এই জিনিসটা আমরা রেসপন্স কিভাবে করব যে প্রত্যেকটা ডিভাইসে যেন একটা অ্যাপস কীভাবে মেনটেন নিজের জায়গাগুলো করে নিতে পারে এই জিনিসটা আমরা কীভাবে করব ঠিক আছে তো এটার জন্য ফর এক্সাম্পল আমি এটা আগে থেকে ঠিক করে নিই প্রজেক্ট মোটে করে নিই তো এটার জন্য আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাক্টিভিটি মেইন এক্সিমেল নামে একটা ফোল্ডার আছে যেটার মাধ্যমে আমাদের মেইন ডিজাইনটা অ্যাপসের যে অ্যাপসের ডিজাইনটা কী হবে দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে টোটাল অ্যাপসের ডিজাইনটা ঠিক আছে আমি অ্যাপসের ভিতরে যা যা ডিজাইন করব এখানে আমি কোডগুলো করছি তো এখন আমরা অ্যাক্টিভিটি মেইন এক্সিমেল এটা যেহেতু এখানে তাহলে এখানে অ্যাক্টিভিটি মেইন এক্সিমেলের যাওয়ার ফলে অ্যাড রিসোর্স কোয়ালিফাই যেই অপশনটা আছে এটাতে আমরা চলে যাব এটাতে চলে যাওয়ার পরে এখানে দেখুন অনেকগুলো অপশন আছে এখান থেকে সাইজ এই যেখানে লেখা আছে রেডিওর উপরে সাইজ এই সাইজের উপরে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা এই আইকনটিতে ক্লিক করব তো এখানে ক্লিক করার পরে দেখুন এখানে লেখা আছে স্মল নর্মাল লার্ড এস লার্ড ঠিক আছে তো ছোট নর্মাল একটু বড় সাইজ তার থেকেও আরও একটু বড় সাইজ এটা মেবি বুঝতে পারছেন এই প্রত্যেকটা স্ক্রিনে যদি ছোট করেন ছোট স্মল সাইজ এটা করেন সেটা ছোট যত মোবাইল আছে এটা অটোমেটিকলি নিয়ে নেবে যদি নর্মাল করেন নর্মাল যে সমস্ত ফোন আছে সেই সমস্ত ফোনে অটোমেটিকলি নিয়ে নেবে তারপরে যদি যেটা নর্মাল থেকে একটু বড় লার্ন ওইটা যদি করেন তাহলে সেটাও আপনার ওই বড় ফেজি ফোনটা আছে সেটাও নিয়ে নেবো আবার এক্স লার্ড যেটা আছে যেটা মানে ট্যাপ বা আপনার আমাদের যে ট্যাপ মোবাইলগুলো আছে দশ ইঞ্চি বা বারো ইঞ্চি সেটাতে অটোমেটিকলি নিয়ে নেবে তো ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখানে স্মলটা দিয়ে ক্লিক ক্লিক করি স্মলটা ক্লিক করে ওকে দেই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার স্ক্রিন স্মলের ভিতরে দেখাইতেছে নয়টা বাটন তার মানে একটা বাটন দেখাইতেছে না আমরা স্মল দিয়ে আমরা একটা এক্সামেল তৈরি করে নিচ্ছি ঠিক আছে একটু বোঝার চেষ্টা করবেন তাহলে আশা করি বুঝতে পারবো এখানে আমাদের আমি যদি আবার ল্যাউটের ভিতরে চলে যাই তাহলে আগে ছিল অ্যাক্টিভিটি মেন এক্সিমেল ঠিক আছে জাস্ট ওয়ান ছিল এখন অ্যাক্টিভিটি মেন এক্সিমেল স্মল এখানে দেখতেছেন স্মল নামের একটা ফোল্ডার আর একটা তৈরি হয়েছে মানে আমাদের এই স্ক্রিনটা তৈরি হয়েছে ঠিক আছে তো এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে বাটনগুলো কিন্তু ঠিক ওই নয়টাই শো করছে এক
হাইটে আমরা শুরু থেকে এখান থেকে আমরা হাইটগুলো ধরে দেই মনে করেন তিরিশ ডিপি ঠিক আছে আমরা তিরিশ ডিপি করে দেই আচ্ছা যদিও আমাদের তিরিশ ডিপির কারণে আমাদের হাইট ওয়েটটা হাইট ওয়েটটা প্রত্যেকটা চল্লিশ ডিপি করে ধরে দিই প্রথম অবস্থায় আমরা চল্লিশ ডিপি করে ধরে দিই ঠিক আছে তারপর দেখি আমাদের কতটুকু জায়গা এখান থেকে খালি আমরা ওই হাইটের জায়গায় আমরা র্যাপ কন্টেন্ট ব্যবহার করছি কন্ট্রোল জেট তো আমরা এখানে প্রত্যেকটার জন্য আমরা তিরিশ ডিপি করে জায়গা সরি এটা তিরিশ ডিপি দিচ্ছে এটা চল্লিশ ডিপি দিতে হবে বোঝার সহজ করার জন্য আমি এই জিনিসটা এইভাবে একটু মেনুয়াল ভাবে করে দেখাই দিচ্ছি আপনারা ওয়েট সাম ব্যবহার করে করতে পারবেন তো আমি যদি ওই দিকে এখন যাই তাহলে ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে তা আমি চাইতেছি জাস্ট আপনাদেরকে বেসিক ধারণাটা দিয়ে বোঝানোর জন্য ঠিক আছে তো ফাইন দেখুন আমাদের কিন্তু এখন দশটা বাটন খুব সুন্দরভাবে শো করছে ঠিক আছে এখানে আমার দশটা বাটন খুব সুন্দরভাবে তখন কিন্তু নয়টা বাটন ছিল তারপরে যদি আমি আর একটু মানে এগুলার চল্লিশ ডিপি করে দেই ঠিক আছে চল্লিশ ডিপি করে দেই আমরা প্রত্যেকটা বাটন যদি আমরা চল্লিশ ডিপি করে তাহলে আমাদের প্রত্যেকটা এটা কিন্তু আপনার প্রত্যেকটা স্ক্রিনের জন্য আলাদা আলাদা এই জিনিসগুলো সাইজ করতে হবে ঠিক আছে আপনি একটার জন্য সাইজ করলে হবে না এই যে দেখুন এখানে কিন্তু একটা সাইজ বড় আছে এখানে আমি এটার মেবি আমি কোনো সাইজ দেওয়া হয় নাই তো চল্লিশ ডিপি আমি এটারও দিয়ে দিলাম ফাইন এখন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে স্মল যেই অ্যাপসটা আছে স্মল স্ক্রিনের জন্য ঠিক আছে সেটাতে কিন্তু যেমন এই স্ক্রিনেও কিন্তু এখন আমাদের অ্যাপসটা সুন্দর মতন শো করো ঠিক আছে আমাদের স্ক্রিনে এখন কিন্তু খুব ভালোভাবে এটা শো করবে ঠিক আছে তো এখন যদি আমি আমাদের ওই স্ক্রিনে যাই সেখানেও কিন্তু আমাদের শো করতেছে নর্মাল স্ক্রিন যেটা সেখানেও আমাদের এখন শো করতেছে ঠিক আছে দেখতে পারতেছেন তো যদি আপনারা প্রত্যেকটা স্ক্রিনের জন্য করতে চান তাহলে এখানে এক্সামেলের ভিতরে আপনারা প্রত্যেকটা আলাদা আলাদাভাবে ইয়াতে সাইজে গিয়ে আপনারা এখান থেকে থিয়েটার টাইকনে গিয়ে প্রত্যেকটা যদি আপনারা যদি এক্স লার্ন যেটা সব থেকে বড় ওইটার জন্য যদি করতে চান তাহলে এখান থেকে ওকে দিয়ে সেটার জন্য একটা এক্সাম্পল এই দেখুন এটা কিন্তু অনেক ইয়ে হয়ে গেছে ঠিক আছে মানে বড় হয়ে গেছে এখানে অনেক অংশটা ফাঁকা ঠিক আছে অনেক বড় একটা অংশ ফাঁকা তাহলে যদি আমি এটার সাথে এখন আমাদের স্মলটা তুলনা করি তাহলে স্মলটা কিন্তু পুরো স্ক্রিন জুড়ে জায়গা নিয়ে নিছে ঠিক আছে আর এক্স লার্ন যেটা সেটা কিন্তু স্ক্রিন পুরো একটা ফাঁকা তার মানে এটার ভিতরে আমাদের এই যে যেমন এই সাইজ স্ক্রিনে যে সাইজটা আছে এটাতেও এখন আমাদের সমস্যা এটার এতটুকু অংশ নিয়ে আমাদের বাটন আর নিচের পুরো অংশটা ফাঁকা ঠিক আছে এটার জন্য আমাদের আলাদা আলাদাভাবে হাইট ওয়েট ধরে এটার আমাদের ডিজাইন করতে হবে আলাদা আলাদাভাবে তো এটারও যদি আমরা যেহেতু ওয়েটটা ঠিকঠাক ইয়ে আছে ম্যাস প্যারেন্টি আছে তাহলে আমরা হাইটটা যদি এটার ইয়ে করে দিই এটার পঞ্চাশ ডিপি করে দিই ঠিক আছে পঞ্চাশ ডিপি করলে মনে হয় বেশি একটা হয় না তো আমরা সত্তর ডিপি করে দিই ফর এক্সাম্পল হিসাবে সত্তর ডিপি করে দিই আমি আপনাদেরকে এটা করেই জাস্ট আমি আপনাদেরকে ভিডিওটা শর্টকাট করে দেবো ঠিক আছে আমরা যদি সত্তর ডিপি করে দিই তাহলে দেখুন আমাদের এটার জন্য আলাদা আলাদাভাবে সব ডিজাইন কিন্তু নিয়ে নিচ্ছি ঠিক আছে এটা আমি যদি সত্তর ডিপি সত্তর ডিপি করে দিই আমরা প্রত্যেকটা হাইট এখন আপনারা চাইলে হাইট ওয়েট দোনোটাই করতে পারবেন ঠিক আছে সেটা আপনাদের অ্যাপসের ডিজাইন উপর রাখবে আমি তো জাস্ট শুধু আপনাদেরকে বেসিক ধারণাটা দিচ্ছি যে আপনারা রেসপন্স সাইজ কীভাবে করবেন ঠিক আছে যদিও অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের অনেক সব কিছু একটা ভিডিওতে আলাদা একসাথে বলা সম্ভব না এটা আপনারা জানেন ঠিক আছে কারণ এখানে মানে বলার মতো তেমন শেষ হওয়ার মতো কোনো ইয়ে না লেকচার নাই ঠিক আছে তো আমি এখানে সাইড ডিপি করে দিই এখন দেখতেছেন যে আগে থেকে কিছু জায়গা বেশি হইতেছে ঠিক আছে যদিও সাইড সত্তর ডিপি থেকে আর একটু বেশি লাগে তারপর আমি আপনাদের বোঝার সুবিধাতে সত্তর ডিপি করে দিয়ে যাইতেছি ঠিক আছে তো এখানে আমার আর একটা বাকি এখন দেখা যাবে যে আমার আর কতটুকু জায়গা খালি থাকে ঠিক আছে এখন দেখতে পাচ্ছেন আগের থেকে আমার ফাঁকা অংশ জায়গাটা কমে আসছে তো এটা যদি আমরা একশো ডিপি করে দিই যদি আমাদের পুরো স্ক্রিনে আমরা রাখবো এটা আমরা একশো ডিপি করে দিব ঠিক আছে একশো ডিপি করে দিব এটা আমাদের ঠিকঠাকভাবে প্রত্যেকটা ইয়েতে শো করবে ঠিক আছে দেখুন এখন কিন্তু একশো ডিপি করতেছি যখন তখন কিন্তু পুরো স্ক্রিন 
আমাদের আরো সুন্দরভাবে নিতেছে ঠিক আছে এটার জন্য আমরা আলাদা ডিজাইন করতেছি ঠিক আছে যদি আমরা চাই যে না দেয় একশো ডিপি আমাদের হয় না একশো পঞ্চাশ ডিপি করবো আমরা একশো পঞ্চাশ ডিপি সরি পঞ্চাশ ডিপি করবো আমরা তাহলে দেখুন আমাদের বাটনটা কিন্তু যেভাবে আপনার ডিজাইনটা সুন্দর হবে একজাক্টলি আপনার ওইভাবে করতে হবে ঠিক আছে আলাদা আলাদা আপনার ইয়ার মধ্যে দেখুন যদি আমরা লেওয়ার্ড ফোল্ডারে যাই অ্যাক্টিভিটি মেইন এক্সামেলের আন্ডারে তাহলে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাক্টিভিটি মেইন এক্সামেল আন্ডারে যেটা আমাদের মেইন আগে ছিল তারপর হয়েছে অ্যাক্টিভিটি মেইন এক্সামেল স্মল তারপর অ্যাক্টিভিটি মেইন এক্সামেল এক্স ল্যান্ড ঠিক আছে তা আমরা তিনটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করছি তো এরকম আপনারা আলাদা আলাদা ডিভাইসের জন্য আলাদা আলাদা ফোল্ডার আপনারা এখান থেকে সাইজে গিয়ে আপনারা ক্রিয়েট করে নিতে হবে নর্মাল আছে লার্ন আছে ঠিক আছে তো প্রত্যেকটাতে আপনাদের ডিজাইনটারে এখানে কিন্তু কোড কপি করতে হবে না কোডটা তারা অটোমেটিকলি আপনার মাল্টিপলভাবে নিয়ে নেবে ঠিক আছে এই হচ্ছে আর কি বিষয় ঠিক আছে তো আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন যদি ডিটেলসে না বোঝেন আমি জানি না আপনাদেরকে টোটাল জিনিসটা গাইডলাইন দিতে পারছি কি না যদিও না বোঝেন তাহলে ইনশাল্লাহ কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন আমি এটার উপরে আরও এক্সপ্লেন করে পরবর্তী ভিডিও আপনাদের জন্য তৈরি করবো তখন হয়তো ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর চ্যানেলটি নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আপনার মতামত কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ